知道什么时候开始，人们的生活总会被催、催拍拖、催结婚、催生子等等。而接了婚两年多的前 TVB 当家花旦梁怡，同样无论在什么场合，都会被问到生育大计。早前好友周丽琪，前一名周丽琪在社交网上晒出根源未豪、林文龙、杨怡以及郭晋安的饭局照时，以粉色心形的图案遮住了杨怡腹部的位置，而杨怡就开心的举起 V 的手势。该文一出，不少网民纷纷猜测杨怡终于造人成功。可是最后，当事人罗仲谦就出面澄清否认怀孕一事。他说：“真的好像有，但未有，有了我真的会忍不住扣到处讲。”虽然杨怡跟罗仲谦两人都表示喜欢小朋友，杨怡也都表示正在努力调理身体，准备好当妈妈，但是至今两人依然未有公开报喜。不过早前她就曾经公开养眼问题都在老公身上，原来是两人婚后一直忙于工作，加上老公罗仲谦转战内地，很难有时间上的配合。不过一切的东西都是随缘，成功怀上宝宝是上天赐予的缘分。那么如今还未有好消息，杨怡就寄情于与狗狗玩耍。日前，杨怡就在社交网上上载了多张跟 B I G P O O D A 里大贵宾犬的合照。只见狗狗把杨怡逗得笑到见牙不见脸，同时也都十分年生，扑倒在杨怡的怀中，逗得她满心欢喜。杨怡也都开心留言说：“如果一觉醒来，我家宝贝变成小巨人，我还是会努力抱起你。”说到杨怡，一九七九年生的她，在中午毕业后便加入了第十三期艺员训练班，同期的还有林峰、杨明、赵永红、徐一龙等。加入 TVB 之初，杨怡大多都是饰演一些跑龙套角色，后来在多部剧中磨练演技，终于凭借婚前婚后中的松庆星一角备受关注。随后戏份越来越吃重的他，更被誉为 TVB 旗下的四大花旦之一。期间，他也参与演出了不少经典的角色，譬如《唐行风暴之家》《好月圆》、《O N C A L L 三十六小时》、《名媛望族》、《人形剪马二》、《唐安行说案》等。可惜的是，杨怡在二零一六年的时候便圆满离开 TVB， 在《创世纪》便是他以外邀约的形式回朝拍剧。不管怎样，希望他可以继续给我们带来更精彩的作品，同时也都期待他早日传出好消息。祝福。日前，周丽琪就在社交网上上载了根源未豪。郭晋安、林文龙以及杨怡的饭剧照片，只见周丽琪特意用心形图案遮住杨怡的肚子。该文一出，瞬间引起网民的热议，不少粉丝随即纷纷猜测杨怡终于造人成功。毕竟早在二零一六年时，杨怡跟罗仲谦终于喜结连理，结束了五年多的爱情长跑。虽然两人均表示很喜欢小朋友，奈何敌不过婚后两人分隔两的工作，加上工作的性质，导致两人的见面时间少之又少，所以至今杨怡跟罗仲谦依然还未报喜。不过话又说回来，尽管网民十分希望杨怡夫妻俩可以早日传出好消息，但是也有网友发现，该张照片应该是在拍摄 TVB 中头剧，在创世纪期间拍摄。而且也都已经过了一段时间，所以对于怀孕的说法还是有所保留。对于此事，当事人之一的罗仲谦接受访问时就说：“真的好像有，但还未有。有了，我真的会忍不住到处讲。”另一当事人杨怡则未有就事件做出回应，但就晒出一扭与老公合照的手机壳，并开始感谢助手送的礼物。那么说到杨怡，一九七九年生的她，在中午毕业后便入读第十三期 TVB 艺员训练班，同期的同学还有林峰、杨明、徐一荣、赵永红、张美妮等。加入到 TVB 后的她，初出道便接拍了多部的 MV， 还被封为 MV 女王，首部 MV 便是跟马俊伟合作。随后，杨怡凭借《智勇星警戒》中的翁佳丽 W E T 内一脚勇夺万千星，挥鹤台庆二千零三的本年度我最喜爱的飞跃进步女艺员。
。随后，他获得了多部的电视剧的演出机会，还凭借这些剧集开始走入观众的视线，人气极升。譬如《真情》《再生缘》《天子寻龙》《大唐双龙传》《雪景雄心》《唐星风暴》《宫心计》《唐安行说案》《O N C A L L 三十六小时》《名媛望族》《守夜者》《天眼》《收归华》。在创世纪等，不管怎样，希望杨怡跟罗仲谦可以早日传出好消息，同时也期待他继续给我们带来更多更精彩的作品。自从与罗仲谦喜接连以后，杨怡便甚少在接拍电视剧，好不容易等到 TVB 一大阵仗邀请他回朝拍摄《在创世纪》，自然是卯足了劲，想要博得满堂彩。然而，这部被寄予厚望的《再创世纪》不仅在央视播出时收视口碑崩盘，就连香港本土播出的收视都不如预期，这让原本想以此风光回归 TVB 的杨怡相当失望。于是，当看见狗子队居然跟踪到自己家楼下时，他满腔的怒火彻底爆发了，亲自在社交平台予以抨击，希望传媒适可而止。虽然狗子队的做法有欠妥当，但对于一向情商在线的杨怡来说，这般劳师动众的大发雷霆，显然是因为剧集的收视接连下跌而迁怒于他人啦。毕竟在拍摄《在创世纪》时，这部剧就打着《创世纪》续集的名号，不仅找来了郭靖安作证，还沿用了袁伟豪、周柏豪这两位在内地人气不俗的小鲜肉吸引流量。所以在杨怡看来，这部投资过亿的商战剧绝对能够打开内地市场。这样一来，也方便她与老公罗仲谦组成夫妻档吸金。可惜最终结果却扑得一塌糊涂，彻底阻断了杨怡进军内地的大计，这让她怎能不生气？特别是热钱剧组成员去养老院探访间宣传剧集时，全场鸦雀无声，老人家们都是一副没有看过的神情，令所有人都异常尴尬。好在出道多年，杨怡早已练就了一副笑脸，才不至于没台阶下。可对于他来说，这样的冷遇显然是从来未有过的。不说，祝他拿到事后的名媛望族 O N C A L L 三十六小时，就是谈情说案、唐心风暴、宫心计，哪部剧不是口皆碑？可离巢没多久，剧集就成了乏人问津的边缘剧，这真的是让杨怡失料未及啊！反观宿敌蛇师们，不但凭借《延禧攻略》再次爆红，而且还令 TVB 出动了李耀、小陈豪两大势力接驾，专门拍摄了《延禧南巡》的综艺做宣传，这样的排场可谓衣锦还乡。比起事业不如意，又和口子对发生不快的杨怡降了不止半年啊！难怪古语有云：“人比人气死人。”希望未来杨怡能够挑到好剧本，依雪这次支持。在香港娱乐圈，每一个离开了电视城的艺人都会有个衣锦还乡的梦，无论是万年绿叶、金牌配角，还是当家花旦、一线小生，总希望在离巢老东家闯出名气、意气风发之后，带着爆款的人气作品凯旋而归。然而，即使是事后一姐如杨怡，胡杏儿也未必能把这个衣锦还乡的美梦实现，有时候还可能会落下一个尴尬局面。此话怎么讲呢？在刚刚过去不久的中秋佳节，最近借着《再创世纪》回归公子香的杨怡却和狗子队闹翻了。大家都知道，在现在这个娱乐世道低迷的时期，有媒体去报道，有狗子队去跟拍，就说明杨怡有新闻价值。有的艺人拉下面子求媒体报一报，上一上版面，人家还不一定答应了。而最近有戏在播的一妹，毕竟也是曾经的 TVB 当家花旦，她身上的新闻价值也吸引了狗子队去更一更。然而这一更就更出了火药味，当天休息在家的杨怡在三楼准备做做运动，没想到朝屋外低头一看，就奇怪了。哎，怎么有人鬼鬼祟祟的拿着相机摄相机对准我家、啊？按道理说，我住的这个单位也算是高级屋院、豪宅单位了，向来都是闲杂人免进，怎么会有人进来到处拍照呢？该不会是假装成看房子偷偷溜进来的狗子对吧？
于是越想越生气的一妹，马上躲在暗角反偷拍，还在社交平台上怒火冲天的抨击。我明白传媒要写新闻，要交功课，但是来到我家门前不断拍，连我家的花园也要拍，这样是侵犯别人的隐私，太过分了。当然，豆子队的做法有欠妥当，不应该提倡。就算艺人是公众人物，可是他们在自己的家就是一个非工作的状态，这个时候就必须留给他们私人空间，不应该去打扰。但是换一个角度去看，其实一妹也确实需要猴子队的注意努力。近这一两年，杨怡最大动向就是拍了《再创世纪》。其余时间，他就只是偶尔做个舞台剧，开开同学会，出出活动而已。关于他的新闻，大部分都是自己发散出去的官方消息。今天和老公家人过了生日，好开心，好难忘。明天和姐姐去了长城游览，好壮观，好厉害。后天和芊芊过各种景点日，好耐，好甜蜜。只不过这些消息动向。在媒体看来是毫无新闻点，相当乏味；在大众看来也都千篇一律，无关痛痒，甚至大家最关注的造人大事也都没有下文。所以，趁着现在一没有剧在手，有新闻点，周子队才会想要打铁，趁热的给这个电视一件一个八卦封面。只不过，这拍照拍到家门前的做法，确实踩见了。才让一向和传媒关系不错、颇懂得圆滑处事的一妹忍不住引你拍我，我反拍你这样狠辣决绝的方式来公开发泄满腔怒火。但是在我看来，一妹的这腔怒火看似对准斗子队，实际上是对着自己那出不争气的《再创世纪》。因为这部整容鼎盛的电视剧本应是一妹风光回潮、威震八方、打开内地市场的雄心力作，想必在接戏的时候，一妹已经打好了如意算盘，心想着这部戏有郭晋安、林文龙这样的实力派男主，又会在央视八套和网络平台播出，投资过亿，光是硬件已经够呛的了。再加上内地观众一直把罗家良的《创世纪》奉为经典神剧，有着天然好感，无论重播多少次都爱看。而这一部在《创世纪》和《创世纪》沾上了边，观众怎么会不喜欢呢？所以，一美当时是怀着满满的期望和野心，接下了这部在《创世纪》。但是谁都没想到，这部备受看好的剧却扑得一塌糊涂。在《创世纪》播出的时候，正是《延禧攻略》最火的期间，大家的注意力都去了关注魏璎珞怎么勾引皇上、先妃娘娘